morning drive. Let's go to work na. Grateful for the day. Okay, so papasok na po tayo ng work. <laughs> Hi sir, good morning. <laughs> Hi sir, good morning. Yes sir. <laughs> Okay, so ngayon, kapag ka sa umaga, um, so check ko yung investagrams, check ko yung mga charts ko, <laughs> check natin kung kamusta na yung market, no? <laughs> Ayan. And then, i-re-check natin yung mga conditional orders natin pag meron. And then, later on, sisilip-silip tayo, pero kapag kaya. Pero... And study, and then, at the same time, So, iba't ibang profile ng traders, iba't ibang niche. So, iba iba din kasi yung lifestyle. So, whatever lifestyle is applicable to you. So, ay, whatever, so, ayun. So, whatever niche is applicable to your lifestyle, you do you. So, yun, depende sa yun. And, yun nga, ang sabi nga talaga is master just one niche at a time. And then, kapag ka-okay ka na, parang hindi ka rin magulo sa goals mo, no? So, Pero ako kasi EOD ako, so mamaya pa yung lunch time. Actually, yung naging advantageous yung pag-shift ng schedule ng PSE kasi for me, ah, I don't know about the other people, but as for me, it has become very beneficial na doon ako nag execute at nagkaroon ng lunch break. So yun, yun yung kapag nandito ako, pero mayroon kasi ako ibang mga post sa ibang lugar na hindi ko rin talaga magagawa. So yun, yun yung nakakatawa dito sa setting ko ngayon kasi I'm able to do this. So kapag ka hindi, nakaka-stress yun. <laughs> nakaka-stress, stressful for me. So minsan, hindi rin ako sumasabi sa trades kapag ka hindi ko ma-check yung EOD. Kasi gusto ko sa laptop ako kung may kilos, hindi sa cellphone. Para nakikita ko talaga. Iba rin kasi yung view kapag ka nasa cellphone ka. Hindi mo rin masyado ma-drawing or baka hindi ko lang alam. Pero hindi ako comfortable doon. Anyway, guys, work muna tayo. Okay guys, so ngayon it's already lunch break and it's already end of the day. So right now, mas gusto ko ang end of the day kasi mas stabilized na yung mga prices. And ayun, final na yung medyo buo na ang mga utak ng mga tao, ang mga market site nila. Anyway, let's go na! So ngayon guys, na-realize ko na rin pa rin sinasabi ng FOMO or fear of missing out. So akala ko kasi dati, uh, hindi ako masyadong maapektuhan nun. Pero kapag narinig mo na yung series of Discord, so ayun, actually minute ko siya para during the trading day. Kung hindi naman ako intraday trader, hindi ako momento. So para hindi ko siya pansin. Makikilala mo din kung sino ka talaga sa trading. 
Doon ko na-realize na kahit nakaupo lang ako, ang dami ko nang naisip. As in, ay ganito pala yun, no? Ganito pala yan. So, kasi kapag, uh, di ba, technical intensive ka, tapos hindi ka naman nabigay ng pera, anong mangyayari doon? Kahit naka-paper trading ka lang, parang hindi mo mararamdaman yung trade psychology. And at the same time, hindi mo mararamdaman yung market cycle na, na hala, paano kaya kapag umaklat? Paano kaya kapag ka nag-stay lang? Paano kaya ganun? So, doon papasok yung yung paninindigan mo kung ano talaga yung alam mo. So, yun lang talaga. Siguro sa mga newbies like me, siguro makikita mo din talaga yung Nung sa una, hindi mo kasi alam kung ano yung mga hinahanap mo. So, kapag nakakita ka ng chart, parang sobrang blanco. Okay, so what now? So, siguro para sa akin yung technical intensive. Parang nagkaroon lang din ako ng mga points-points na, ah, ganun pala yun, no? Ganun pala yun. Okay, ito pala yung sinasabi ganun. By recording this, I am giving myself permission to enjoy and celebrate my small success dito, no? And at the same time, um, given the fact na busy in this school, so I told myself na hindi muna ako magsasalita unless makakita ako ng something good sa portfolio ko or nakakita ako ng personal growth. Kasi meron talaga itong mga hinahawak ng mga words before, I mean, words, stocks before, and hindi ko na rin alam kung paano ko i-exit. So yun, ang um, selling kasi isa na art. So, pwede kang pumasok ng pumasok, pero saan mo ibibenta? So, yung isa mga natutunan ko na para, oo, oh, oo oh, nga, no? Kakaiba. <laughs> Ang hito pala. So, anyway, guys, ayun. And, uh, kinikilig ako na makita ko na may mga ganong thought process na ako. More of, kailangan mo talaga maplano kung ano yung gagawin mo kapag gumanyan yung stocks. Pag gumanyan lang yung stocks, o kaya gumanyan yung stocks. O, diba? So, yun talaga, tama expectation setting. Now, I'm still building my buying power. And at the same time, yun, practice, practice muna. So, ang masabi ko talaga is, nakakaspat na ako ng mga ganang something na, ayun pala yung pinag-iisipan doon, nakala mo madilit. Eh, hindi. Ayun. So, anyway, guys, I hope you enjoy this vlog. So, meron na kasi kong gagawin. So, next time na lang ulit na sa chikahan. I hope you enjoyed and learned something from this. Or I hope this helped you with your decision. No? So, keep on that as a little up. Tara, G! Bye! Thank you so much for watching. Till next vlog. Bye-bye.